Bonjour, chers citoyens et citoyennes. À titre d'hommage, je suis fier aujourd'hui de faire une mise au point sur le dossier des usages commerciaux situés en zone agricole. Le Conseil municipal travaille sur ce dossier depuis 2014 et aujourd'hui, des actions concrètes sont posées. Alors, euh, merci, M. Brisson. Bonjour à titre de conseillère responsable des dossiers d'aménagement et d'urbanisme. C'est avec plaisir que je fais le point sur les avancements en matière de réglementation de zonage, mais plus particulièrement en, au chapitre des droits acquis. Il faut savoir que sur le plan régional, la MRC et ses municipalités travaillent depuis un bon moment déjà sur un schéma d'aménagement révisé. Mais l'adoption de celui-ci tarde et euh, le cadre actuel impose des contraintes importantes à nos commerçants en matière de développement économique. C'est pourquoi qu'au cours des derniers mois, le Conseil a amorcé une réflexion dans l'intention de revoir son cadre réglementaire. À Saint-Esprit, c'est une trentaine d'exploitations de nature commerciale en zone agricole concernées par cette démarche. L'objectif est simple, assurer la pérennité et la prospérité de notre milieu commercial. Nous avons donc tenu une rencontre d'information en mai dernier avec nos agriculteurs et nos commerçants afin de mieux comprendre leurs préoccupations et leurs orientations, de manière à évaluer les modifications possibles de juridiction municipale. Cet exercice a mené au dépôt d'un premier projet de règlement le 22 octobre dernier, visant à modifier les dispositions particulières au chapitre des droits acquis en ce qui a trait à la continuité, l'intensification, le remplacement, l'ajout ainsi que l'agrandissement ou l'expansion des exploitations. Maintenant, quels sont ces impacts? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de changements? Eh bien, notamment, euh, les changements proposés permettront l'agrandissement euh, d'un bâtiment et ou de l'usage de façon considérable, ce qui donne beaucoup plus de latitude à un commerçant en pleine croissance et qui souhaite euh, se développer davantage. Pensons aussi à une transaction éventuelle. Euh, donc, l'ajout ou le remplacement d'usage, c'est un élément clé. C'est ce qui va permettre beaucoup plus de flexibilité euh, quand va venir le temps, justement, de considérer une transaction euh, pour nos commerçants. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, il y a une assemblée publique qui, de consultation qui aura lieu le 5 novembre prochain à 19h à la mairie de Saint-Esprit et nous espérons être en mesure de déposer euh, et de poursuivre euh, l'adoption du projet euh, peu après la consultation. En termes de délai, eh bien, on souhaite l'entrée en vigueur dans les prochains mois. Si tout va bien, même, on espère l'entrée en vigueur euh, d'ici la fin de l'année de cette nouvelle réglementation. 